வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் துறையிடையே சர்வதேச கப்பல் சேவை தொடக்கம் காணொலி காட்சி வாயிலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக தரைவழி தாக்குதலுக்கு தயாராகும் இஸ்ரேல் காசாவிலிருந்து பத்து லட்சம் பொதுமக்கள் உடனடியாக வெளியேற உத்தரவு தொழில்நுட்பங்களும் புத்தாக்க முயற்சிகளும் வளர்ச்சியின் இரட்டை என்ஜின்கள் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இந்தியாவை ஒரு டிரில்லியன் டாலர் டிஜிட்டல் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதற்கு செயற்கை நுண்ணறிவு யுக்திகள் உதவும் மத்திய இணையமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் தமிழகத்திற்கு வரும் பதினாறாம் தேதி முதல் பதினைந்து நாட்களுக்கு மூவாயிரம் கன அடி வீதம் காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு ஆர்டிக் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் இந்திய நட்சத்திர வீராங்கனை பி வி சிந்து அரையிறுதிக்கு தகுதி விரிவான செய்திகள் கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி வருவதன் மூலம் தேர்தல்களில் வெளிப்படை தன்மையை இந்தியா உறுதி செய்திருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஒன்பதாவது ஜி இருபது நாடாளுமன்ற சபாநாயகர்கள் உச்சி மாநாட்டை புதுதில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று தொடங்கி வைத்து பேசினார் அப்போது ஜனநாயகத்தின் தாயான இந்தியா தொன்மை வாய்ந்த ஜனநாயக அமைப்புகளை தன்னகத்தை கொண்டிருப்பதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் ஜனநாயக வரலாற்றில் நாடாளுமன்ற அவைகளின் பங்களிப்பு இன்றியமையாதது என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் உலகின் மிகப்பெரிய தேர்தல்களை இந்தியா நடத்துகிறது என்பது மட்டுமல்லாமல் இந்த தேர்தல்களில் மக்களின் பங்களிப்பையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது என்றும் கூறினார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை பொது தேர்தல் என்பது மிகப்பெரிய திருவிழாவாக கருதப்படுவதாக குறிப்பிட்ட மோடி சுதந்திரம் அடைந்தது முதல் இதுவரை பதினேழு பொது தேர்தல்களையும் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட சட்டமன்ற தேர்தல்களையும் இந்தியா நடத்தியிருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடத்தப்பட்ட பொது தேர்தலில் அறுபது கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களித்தது மனித குல வரலாற்றில் மிகப்பெரியதாக கருதப்பட்ட நிலையில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் பங்கேற்றதையும் பிரதமர் நினைவு கூர்ந்தார் रिकॉर्ड संख्या में वोट डाला और साथियों सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में भी भारत के चुनाव जैसा उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिलेगा 2019 के जनरल इलेक्शन में 600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया था इन चुनाव में एक करोड़ यानी टेन मिलियन से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉज ने इलेक्शन का काम किया था நாகப்பட்டினம் இலங்கையின் காங்கேசன் துறை இடையேயான சர்வதேச பயணிகள் கப்பல் சேவை இன்று தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கென நாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மத்திய கப்பல் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் மாநில அமைச்சர் ஏவா வேலு ஆகியோர் பங்கேற்றனர் இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தற்போது மெய்நிகர் முறையில் உரையாற்றுகிறார் அதன் நேரலை காட்சிகளை தற்போது பார்ப்போம் In his song, Sindhu Nadiyan Misai had spoken of a bridge connecting our two countries. This ferry service brings alive all those historical and cultural connections. 
friends, during the recent visit of President Vikrama Singhe, we jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer, and our hearts closer. Connectivity enhances trade, tourism, and people-to-people -people ties. It also creates opportunities for the youth of both countries. Frank, following my visit to Sri Lanka in 2015, we witnessed the launch of direct flight between Delhi and Colombo. Later, we celebrated the landing of the first international flight in the pilgrim town of Kushinagar from Sri Lanka. The direct flight between Chennai and Jaffna began in 2019. Now, the ferry service between Nagapattanam and Kanke Santurai is yet another important step in this direction. Friends, our vision for connectivity goes beyond the transport sector. India and Sri Lanka collaborate closely in the wide range of areas such as fintech and energy. Digital payments have become a mass movement and a way of life in India due to UPI. We are working on fintech sector connectivity by linking UPI and Lanka Pay. Energy security is crucial for our countries to power our development journey. We are connecting our energy grids to enhance energy security and reliability. Friends, partnership for progress and development is one of the strongest pillars of our bilateral relationship. Our vision is to take development to everyone leaving none behind. In line with this vision, projects implemented with Indian assistance in Sri Lanka have touched the lives of the people. Several projects related to housing, water, health, and livelihood support have been completed in the northern province. I am glad that we extended support for the upgradation of the Kanke Santurai Harbor, be it restoration of railway lines connecting north to south, construction of the iconic Jaffna Culture Center, roll out of emergency ambulance service all across Sri Lanka, or the multi-speciality hospital at Dikoya. 
वी आर वर्किंग विद अ विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एंड सबका प्रयास फ्रेंड्स यू ऑल नो दैट इंडिया रिसेंटली होस्टेड द जी ट्वेंटी समिट आवर विजन ऑफ वसुधैव कुटुम्ब कम हैज बीन वेलकम बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी पार्ट ऑफ दिस विजन इज पुटिंग आवर नेबरहुड फर्स्ट sharing progress and prosperity during the g20 summit the india middle east europe economic corridor was launched this is an important connectivity corridor that will create a massive economic impact on the whole region the people of sri lanka will also benefit from it as we strengthen multimodal connectivity between our two countries i thank the president the government and the people of sri lanka for the successful launch of the ferry service today with the beginning today we will also work towards resuming the ferry service between rameswaram and talai mannar friends india remains committed to working closely with sri lanka to further strengthen our bilateral ties for the mutual benefit of our people thank you போர்மூண்டுள்ள இஸ்ரேலிலிருந்து மீட்கப்பட்ட இந்தியர்கள் இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் இரண்டாவது விமானம் மூலமாக இன்று காலை தில்லி வந்து சேர்ந்தனர் இஸ்ரேலில் நீடிக்கும் தாக்குதலை தொடர்ந்து அங்குள்ள இந்தியர்களின் நிலைமையை கண்காணிக்கவும் தகவல் மற்றும் உதவிகளை வழங்கவும் மத்திய அரசு தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது இதன் ஒரு பகுதியாக இஸ்ரேலில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வருவதற்காக மத்திய அரசு ஆபரேஷன் அஜய் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது இதன்படி முதற்கட்டமாக இருநூற்று பனிரண்டு இந்தியர்கள் விமானம் மூலம் நேற்று தாயகம் வந்தனர் இதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது விமானம் மூலம் இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து இந்தியர்கள் இன்று காலை புதுதில்லி விமான நிலையம் வந்தடைந்தனர் அங்கிருந்து அனைவரும் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் போர் மூண்டுள்ள இஸ்ரேலில் தரைவழி தாக்குதல் நடத்த ராணுவம் முடிவு செய்துள்ளது இதற்கு ஏதுவாக காசாவில் வசிக்கும் பத்து லட்சம் பேரும் உடனடியாக அங்கிருந்து வெளியேறுமாறு இஸ்ரேல் ராணுவம் உத்தரவிட்டிருப்பதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது இஸ்ரேல் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் இடையிலான போர் எட்டாவது நாளாக நீடித்து வருகிறது ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் இஸ்ரேல் தரப்பில் ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இஸ்ரேல் நடத்திய வான்வெளி தாக்குதலில் இருநூற்று குழந்தைகள் உட்பட ஆயிரத்து நூற்று இருபது பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதற்கிடையே இஸ்ரேலில் நாட்டின் எல்லைப் பகுதிக்குள் ஊடுருவிய ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட நூற்று இருபது பேரை பிணை கைதிகளாக பிடித்துச் சென்றிருப்பதாக இஸ்ரேல் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து அங்கு தரைவழி தாக்குதல் நடத்த இஸ்ரேல் ராணுவம் முடிவு செய்திருப்பதாகவும் இதற்காக காசாவில் வசித்து வரும் பத்து லட்சம் பேர் உடனடியாக வெளியேற உத்தரவிட்டிருப்பதாகவும் அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் பாலஸ்தீன ஆணையத்தின் தலைவர் முகமது அப்பாஸை ஜோர்டன் தலைநகர் அம்மானில் நேற்று சந்தித்தார் முன்னதாக இஸ்ரேல் சென்ற அவர் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகுவை சந்தித்து இந்த போரில் இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்கா முழு ஆதரவு தரும் என்பதை உறுதி செய்தார் பின்னர் இருவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது பேசிய ஆண்டனி பிளிங்கன் இஸ்ரேல் மக்களுடன் துணை நிற்கிறது என்பதை அதிபர் சார்பாகவும் அமெரிக்க மக்கள் சார்பாகவும் தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறினார் by your side that's the message that president biden delivered to the prime minister from the moment this crisis began
ஜோர்டானை தொடர்ந்து கத்தாருக்கு பிளிங்கன் செல்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் பிடித்து வைத்துள்ள அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர்கள் உட்பட பிணை கைதிகளை விடுவிப்பதை பிளிங்கன் தமது பயணத்தில் நோக்கமாக கொண்டுள்ளார் மத்திய கிழக்கு பகுதிகளில் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளை இந்தியா உறுதியாக கண்டிக்கிறது என்று மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறியுள்ளார் சண்டிகரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உலக அமைதி பாதுகாப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மையை பாதுகாக்க இந்தியா உறுதியாக தீர்மானித்துள்ளது என்று தெரிவித்தார் இஸ்ரேல் போர் காரணமாக இந்தியாவிற்கான எரிபொருள் விநியோகம் பாதிக்கப்படவில்லை என்று அவர் கூறினார் இந்தியாவின் எரிசக்தி கொள்கையின் காரணமாக இந்தியாவில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக எரிபொருள் விலை குறைந்து வருவதாகவும் இதனால் மக்கள் பொருளாதார ரீதியில் நிம்மதி அடைந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு தில்லி சீக்கிய குருத்வாரா மேலாண்மை கமிட்டி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் இந்த பாராட்டு விழா நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய உள்துறை அமைச்சர் விடுதலை போராட்டமாக இருந்தாலும் முகலாயர்களுக்கு எதிரான போராக இருந்தாலும் பிரிவினைக்கு எதிரான போராட்டமாக இருந்தாலும் நாட்டுக்காக தியாகம் செய்து சீக்கிய சமுதாயம் எப்போதும் முதலிடத்தில் இருந்து வருவதாக கூறினார் குருநானக் தேவின் போதனைகள் உலகம் முழுவதும் தற்போதும் பின்பற்றப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் மத ரீதியிலும் கடமை வழியிலும் சீக்கிய சமுதாயம் முன்னேறி வருவதாக அமித்ஷா கூறினார் நாட்டுக்காகவும் மதத்துக்காகவும் தியாகம் செய்வதில் உண்மையான சீக்கியர்கள் பின்வாங்க மாட்டார்கள் என்று அவர் தெரிவித்தார் குரு தேஜ் பகதூரின் தியாகம் மறக்க முடியாதது என்று கூறிய அமித்ஷா ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வர விரும்பும் சீக்கிய சகோதரர்களுக்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை கொண்டு வந்ததாக கூறினார் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பதிமூன்று கோடியே ஐம்பது லட்சம் இந்தியர்கள் வறுமையிலிருந்து மீண்டுள்ளதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு நாள் பயணமாக மும்பை சென்றுள்ள அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு திட்டத்தின் மூலம் நான்கு கோடி மக்களுக்கு வீடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் பனிரண்டு கோடி மக்களுக்கு கழிப்பறை வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் பதிமூன்று கோடி வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மத்திய அரசு சார்பில் எண்பது கோடி மக்களுக்கு குடும்ப அட்டைகள் மூலம் இலவச பொருட்கள் வழங்கப்படுவதாகவும் மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் மூலம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான சிகிச்சை வழங்கும் காப்பீட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் பட்ஜெட்டில் விளையாட்டுத்துறைக்கு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் கடந்த காலங்களை விட மூன்று மடங்கு நிதி ஒதுக்கீடு அதிகரித்து வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்திய வீரர்களும் தங்களது பங்கிற்கு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் பதக்கங்களை பெற்று இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்து வருவதாகவும் அனுராக் சிங் தாக்கூர் சுட்டிக்காட்டினார் தொழில்நுட்பங்களும் புத்தாக்க முயற்சிகளும் வளர்ச்சியின் இரட்டை எஞ்சின்களாக திகழ்வதாக மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற தேசிய அறிவுசார் சொத்துரிமை மாநாட்டில் விருதுகளை வழங்கி பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறினார் இந்த வளர்ச்சி எஞ்சினுக்கு அறிவுசார் சொத்துரிமை எரிபொருளாக திகழ்வதாகவும் குறிப்பிட்டார் அடுத்த மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகளில் இந்தியா உலகில் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக உருவெடுக்கும் என்று அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் அறிவுசார் சொத்துரிமை விஷயத்தில் பெண்களின் பங்களிப்பு இன்றியமையாதது என்பதை கருத்தில் கொண்டு பெண்கள் மேம்பாட்டுக்கான திட்டங்களை மத்திய அரசு முனைப்புடன் செயல்படுத்தி வருவதாகவும் பியூஷ் கோயல் குறிப்பிட்டார் உலகளாவிய புத்தாக்க குறியீட்டுக்கான தரவரிசையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு எண்பத்தி ஓராவது இடத்தில் இருந்த இந்தியா தற்போது நாற்பதாவது இடத்திற்கு முன்னேறி இருப்பதையும் பியூஷ் கோயல் சுட்டிக்காட்டினார் இந்தியாவை ஒரு டிரில்லியன் டாலர் டிஜிட்டல் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதற்கு செயற்கை நுண்ணறிவு யுக்திகள் உதவும் என்று மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற ரோபோட்டிக்ஸ் சார்ந்த கருத்தரங்கில் பேசிய அவர் செயற்கை நுண்ணறிவு துறையின் எதிர்காலத்தில் இந்தியா முக்கிய சக்தியாக பங்காற்றும் என்று கூறினார் செயற்கை நுண்ணறிவை மேம்படுத்த மத்திய அரசு உறுதிபூண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்ட அமைச்சர் இதன் மூலம் இந்தியர்கள் பயன்பெறுவதுடன் அவர்களது வாழ்க்கையின் மாற்றத்திற்கு வித்திடும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்
மிசோரம் மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி பாஜகவின் பொறுப்பாளராக மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜுவை கட்சியின் தலைவர் ஜே பி நட்டா நியமித்துள்ளார் நாகாலாந்து மாநிலத்தின் துணை முதலமைச்சர் யந்துங்கோ பட்டான் கட்சியின் தேசிய செயலாளர் அனில் அந்தோனி ஆகியோர் மாநிலத்தின் இணை பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் சண்டிகர் மாநில பாஜக தலைவராக ஜதீந்தர் பால் மல்கோத்தாவை நட்டா நியமித்துள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பாரதத்தின் கடந்த ஒன்பது ஆண்டு கால அதிவேக வளர்ச்சி பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு பார்வைக்கு புதிய அடையாளத்தை உருவாக்கியுள்ளது அதுதான் ரயில்வேக்கு புதிய அடையாளத்தை கொடுத்துள்ளது அதிவேகம் பாதுகாப்பு குறைவான பயண நேரம் ஆகியவற்றின் அடையாளம்தான் மேக் இன் இந்தியா மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ள வந்தே பாரத் ரயில் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டதாகும் பயணிகளின் வசதிக்கும் பாதுகாப்பிற்கும் இதில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது நூற்று எண்பது டிகிரி கோணம் வரை திரும்பும் வசதியான இருக்கைகள் தானியங்கி கதவுகள் வைஃபை வசதி சிசிடிவி கேமராக்கள் அவசர கால பேசும் வசதி அதிநவீன அம்சங்கள் என அனைத்தும் புதிய அடையாளம் மொத்தத்தில் இந்த வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வளர்ந்து வரும் இந்தியாவின் புதிய அடையாளம் செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்திற்கு காவிரியில் வரும் அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி முதல் பதினைந்து நாட்களுக்கு வினாடிக்கு மூவாயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையம் கர்நாடகத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளது ஆணையத்தின் இருபத்தி ஆறாவது கூட்டம் அதன் தலைவர் எஸ் கே ஹல்தர் தலைமையில் நேற்று புதுதில்லியில் நடைபெற்றது இதில் தமிழக அரசு சார்பில் மாநில நீர்வளத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சந்தீப் சக்சேனா உட்பட மூத்த அதிகாரிகளும் கர்நாடகா கேரளா புதுச்சேரி சார்பில் அம்மாநில அரசு பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்றனர் இக்கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு சார்பில் இரு மாநில எல்லையான பிலிகுண்டுவில் வினாடிக்கு பதினாறாயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்க வலியுறுத்தப்பட்டது அனைத்து தரப்பு கருத்துக்களையும் கேட்ட காவிரி ஆணையம் வினாடிக்கு மூவாயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்குமாறு உத்தரவிட்டது உலகின் மூன்றாவது பெரிய முட்டை உற்பத்தி மையமாக இந்தியா உருவெடுத்திருப்பதாக மத்திய மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா கூறியிருக்கிறார் சென்னையில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்தியா கோழி இறைச்சி ஏற்றுமதியில் ஐந்தாவது இடம் வகிப்பதாக கூறியுள்ளார் கடந்த நிதியாண்டில் இந்தியாவிலிருந்து அறுபத்தி நான்கு நாடுகளுக்கு பதிமூன்று கோடியே நாற்பது லட்சம் டாலர் அளவுக்கு கோழி இறைச்சி ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் வரவிருக்கும் நாட்களில் இந்த ஏற்றுமதியின் மதிப்பு அதிகரிக்கும் என்றும் மேலும் பல சந்தை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் மாநிலங்கள் கோழி வளர்ப்பு துறையில் முன்னிலை வகிப்பதாக அவர் கூறினார் उपलब्धि है हमारे 26 जोन अपने देश में ऐसे हैं जो बर्ड फ्लू से मुक्त है और इसी सर्टिफिकेशन के कारण अब हमारे एक्सपोर्ट को बहुत ही बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है तो हमारे पोल्ट्री फार्मर्स के लिए और हमारे इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் காலியாக உள்ள இடங்களை நிரப்ப அனுமதிக்குமாறு கோரி மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியாவுக்கு மாநில மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கடிதம் எழுதியுள்ளார் புகழ்பெற்ற அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பதினாறு இடங்கள் காலியாக உள்ளதாகவும் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில் மூன்று இடங்களும் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்களில் ஐம்பது இடங்களும் சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மேலாண்மை ஒதுக்கீட்டில் பதினேழு இடங்களும் காலியாக உள்ளது தெரியவந்துள்ளது என அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் குறிப்பிட்டுள்ளார் மருத்துவ படிப்பு இடங்களில் சேர லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் காத்திருக்கும் சூழலில் இவற்றை தமிழக அரசு நிரப்ப அனுமதித்தால் மாணவர்கள் பயனடைவார்கள் என்று அவர் கூறியுள்ளார் மாணவர்களுக்கும் நாட்டிற்கும் பயனளிக்கும் வகையில் சாதகமான பதிலை அளிக்குமாறு அவர் அந்த கடிதத்தில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் 
பாலஸ்தீன பகுதிகளில் தமிழர்கள் யாரும் இல்லை என தமிழ்நாடு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் இடையே கடந்த ஏழாம் தேதி முதல் போர் நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் இஸ்ரேலில் உள்ள இந்தியர்களை ஆபரேஷன் அஜய் என்ற திட்டத்தின் மூலம் மீட்கும் பணியை மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது முதற்கட்டமாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஒரு பேர் உட்பட இருநூற்று பனிரெண்டு பேர் இத்திட்டத்தின் கீழ் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பதினான்கு பேர் நேற்று சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தனர் ஏழு பேர் தில்லியிலிருந்து நேரடியாக கோவைக்கு சென்றனர் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தவர்களை தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி அயலக தமிழர் நலத்துறை ஆணையர் ஜெசிந்தா லாசரஸ் ஆகியோர் வரவேற்றனர் இஸ்ரேலிலிருந்து மீட்டவர்களை அவர்களது உறவினர்களும் கண்ணீர் மல்க வரவேற்றனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் மருத்துவத்துறை மேற்படிப்புக்காகவும் ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட வேறு சில பணிகளுக்காகவும் சென்று இஸ்ரேலில் சிக்கியுள்ள மீதமுள்ள தமிழர்களை பத்திரமாக மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் காசா போன்ற பாலஸ்தீன எல்லை பகுதியில் தமிழர்கள் யாரும் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார் கற்றுக்கொள்வதற்கும் தொடர்வதற்குமாக அந்த நாட்டிற்கு சென்றிருக்கிறார்கள் அண்மையில் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னாலும் கூட போயிருப்பவர்கள் இதில் இருக்கிறார்கள் தற்போது வந்திருக்கிற விமானத்தின் மூலம் இருநூத்தி பதினாலு பேர் முதல் கட்டமாக வந்திருக்கிறார்கள் இந்த இருநூத்தி பதினாலு பேரில் இருபத்தி ஒரு பேர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் இருபத்தி ஒரு பேரும் பத்திரமாக இன்றைக்கு மீட்கப்பட்டு தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் இனிமேல் தினந்தோறும் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் சென்னையில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து அணி எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது அதன்படி முதலில் விளையாடிய பங்களாதேஷ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐம்பது ஓவர்களில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ரன் எடுத்தது விக்கெட் கீப்பர் முஸ்பிகர் ரஹீம் அதிகபட்சமாக அறுபத்தி ஆறு ரன் எடுத்தார் நியூசிலாந்து தரப்பில் ஃபெர்கியூசன் மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் இருநூற்று நாற்பத்தி ஆறு ரன் என்ற இலக்குடன் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஓவரில் இரண்டு விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு ரன்களை நியூசிலாந்து எடுத்தது இது நியூசிலாந்துக்கு மூன்றாவது வெற்றியாகும் பங்களாதேஷுக்கு இது இரண்டாவது தோல்வியாகும் துறையிடையே சர்வதேச கப்பல் சேவை தொடக்கம் காணொலி காட்சி வாயிலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக தரைவழி தாக்குதலுக்கு தயாராகும் இஸ்ரேல் காசாவிலிருந்து பத்து லட்சம் பொதுமக்கள் உடனடியாக வெளியேற உத்தரவு புத்தாக்க முயற்சிகளும் வளர்ச்சியின் இரட்டை என்ஜின்கள் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இந்தியாவை ஒரு டிரில்லியன் டாலர் டிஜிட்டல் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதற்கு செயற்கை நுண்ணறிவு யுக்திகள் உதவும் மத்திய இணையமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் தமிழகத்திற்கு வரும் பதினாறாம் தேதி முதல் பதினைந்து நாட்களுக்கு மூவாயிரம் கன அடி வீதம் காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு ஆர்டிக் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் இந்திய நட்சத்திர வீராங்கனை பி வி சிந்து அரையிறுதிக்கு தகுதி